কথা বল তোর কি হয়েছে কেন তিন দিন যাবত ফোন দিস না কেন হ্যাঁ মা চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে মাকে বলিস একটু ব্যস্ত ছিলাম বাড়ি গিয়ে কল করব শ্রাবণ কথার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল আপু তুই ঠিক আছিস হ্যাঁ কেন তো চোখের নিচটা কেমন কালো হয়ে গেছে চোখ মুখ কেমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন বিষণ্ণ লাগছে কি হয়েছে বল তোরা তোবার কথার ধরন দেখেছে এক রকম আমার কিছুই হয়নি যা হয়েছে কদিন পর জানতে পারবে তোবার ঠোঁটে পে হেসে বলল আমি জানি কি হয়েছে কথা চোখ রাঙালো শ্রাবণ বলল আমাকে বলো আফটার অল আমি কি রুডবি তোবার রাগ করে বলল যাও যাও বলতাম এখন আর তোকে বলবো না যা পিচ্চির বাচ্চা পিচ্চি শ্রাবণ চোখ মেরে দুষ্ট হয়ে বলল সত্যি কি পিচ্ছি পিচ্ছি কি কি করতে জানে তা তো জানোই তোবার লজ্জায় লাল হয়ে চুপ করে গেল কথা দুজনের মুখভঙ্গি দেখে বলল তোদের নতুন নতুন প্রেমে সুভাষে আমার পেটে মোচর দিচ্ছে খিদে লাগছে আমার শ্রাবণ বলল খিদে তো আমারও লাগছে আপু টাকা দে শ্রাবণ কথার ব্যাগ থেকে নিজে টাকা নিতে লাগলে তুবা বলল নিজে টাকা খরচ করতে পারিস না সব সময় বোনের ব্যাগ ডাকাতি করস শ্রাবণ জিপ বের করে ভেঙছে কেটে বলল করলে করি তাতে কার কি তোবা মনে মনে বলল কাল আমার সাথে দুনিয়ার কাণ্ড করে এখন বলছে কার কি কথা শ্রাবণের দিকে তাকিয়ে বলল গতকাল সন্ধ্যার পর তোবার সাথে কি করছিস শ্রাবণ খানিকটা তুতলিয়ে বলল কই কি করছি আমার তো কালোর সাথে দেখাই হয়নি কথা খপ করে শ্রাবণের কান ধরে বলল তুই কি ভাবছিস তোবা আমাকে বলবে না ও রুমে ঢুকে কি কি করেছিস সব বলেছে এতটুকু বয়সে পেকে গেছিস না আজ মেরে তোর পিঠের ছাল ছামড়া তুলে নিব খুব পেকে গেছিস আবু গান ছাড় স্ত্রী সবাই দেখে কি ভাবছে বলতো এত বড় একটা ছেলে কান ধরে একটা মেয়ে টানছে আর ইজ্জত নিয়ে চিনি মিনি খেলিস না কথা কান ছেড়ে বলল ভার্সিটি বলে ছেড়ে দিলাম এরপর যদি শুনেছি এমন পাকনামি করেছিস মেরে তোর হাড্ডে ভেঙে দিব আমি পাকনামি করছি তাতে দোষ হলো তোর বান্ধবীরাও তো খারাপ লাগেনি বরং আমার তো মনে হয় ওর বেশ ভালো লেগেছে তোমার চোখ বড় বড় তাকালো কথা বলল তুই কিভাবে বুঝলি ওর ভালো লাগছে নাকি খারাপ শ্রাবণ বলল ওর খারাপ লাগলো নিশ্চিত আমার গালে চর বসিয়ে দিত তা তো করেইনি উল্টে লজ্জে লাল কড়া লাল তার থেকেও বেশি লাল হয়ে গিয়েছিল শুধু তাই না মৃগি রোগীর মতো থরথর করে কাঁপছিল তোমার উঠে শ্রাবণের মাথায় ঠাস করে থাপ্পড় দিয়ে বলল গাধার শ্রাবণ কথার দিকে তাকিয়ে বলল দেখছিস প্রমাণও আমাকে পছন্দ করে না করলে গালে মারত পাথে কেন মারল তোমার যেই না শ্রাবণকে মারতে যাবে অমনি শ্রাবণ দূরে গিয়ে বলল গালে এক শর্তে থাপ্পড় মারতে দেব যদি সন্ধ্যার পর ছোট্ট করে একটা চুমু খাও তোমার কথা দুজনেই চোখ বড় বড় করে তাকালো শ্রাবণ বলল পাটা বাছের মতো চেয়ে আছিস কেন বল কি খাবি ফুচকা নাকি চটপটি নাকি ঝালমুড়ি কথা রেগে বলল তোকে চিবিয়ে খাবো ছি এসব কি বলছিস তুই না আমার মায়ের পেটের বোন আমার মতো মিষ্টি একটা ছেলের বোন কখনো মানুষ খেয়ে হতে পারে না শ্রাবণের কথা শুনে কথা হেসে দিল তোবার রাগি চোখে তাকিয়ে আছে শ্রাবণ তোবার দিকে তাকিয়ে কথাকে বলল আপু দেখ তোর বান্ধবী কেমন আমার দিকে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে চোখের আগুন আমায় পুড়িয়ে ছাই করে দেবে শ্রাবণ আবার হেসে বলল ঝাল ঝাল করে ফুচকা নিয়ে আয় শ্রাবণ বলল আয় আরে আগুন রানির জন্য কথা হেসে বলল বোম্বাই মরিচ দিয়ে চটপটি ওকে শ্রাবণ চেয়ে তাই কথা হেসে বলল তোদের কাহিনী তো জমে ক্ষীর তোমার ধমক দিয়ে বলল চুপ থাক ওরে আমি এমন শিক্ষা দিব মনে রাখিস কথা হেসে বলল সেটা তোদের ব্যাপার দূর থেকে নিহাত কথাকে হাসি মুখে দেখে বেশ খুশি হয়ে বলল যাক অবশেষে ওর মনের মেঘটা কাটতে শুরু করছে হে আল্লাহ ও যেন স্বাভাবিক হয় আমাদের সম্পর্কটা আবার আগের মতো করে দিন কথা শ্রাবণ তোবা একসাথেই খাচ্ছিল তখন চিনতে এসে কথার প্লেট থেকে ফুচকা নিয়ে মুখে নিয়ে বলল শ্রাবণ ও তোবা দারুণ মজা ওরা তিনজন বেশ অবাক হল কথা বলল ফুচকা খেলে অর্ডার কর বিল আমি দিব সিনতে হেসে বলল 
তোর একটু জিনিস খাবার অভ্যাস আমার আছে কথাটা সিন্থিয়া কি ভেবে বলল তা কেবল কথাই বুঝল পরক্ষণেই সিন্তে হেসে বলল মজা করছিলাম কথা এদিকে আই কথা আছে কথা সিন্থিয়ার সাথে বেশ দূরে গেল জায়গাটা তেমন লোক নেই সিন্থিয়া বলল তুই তো দেখছি মেরুদণ্ডহীন কথা অসহায় চোখে সিন্থিয়ার দিকে তাকালো কথা সিন্থিয়া বলল নয়তো সেদিন নিজের চোখে সব দেখার পরে আমার সব কথা শোনার পরে তুই কিভাবে নেহাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে আছিস তো শরীরের লজ্জা নেই মেরুদণ্ডহীন প্রাণী হয়ে গেছিস নাকি কথা চারিদিকে তাকালো চারপাশটা ভালো করে তাকিয়ে দেখলো ওদের দিকে কেউ দেখছে কি না তারপর কথা সজরে সিন্থের গালে চর বসিয়ে দিল সিন্থের স্তব্ধ হয়ে কথার দিকে তাকিয়ে রইল লজ্জা পাবার কিছু নাই কেউ দেখেনি যে তোকে চর মেরেছি তাছাড়া তোর মতো মেয়েদের লজ্জা তো থাকেই না চরম বিহালাজ মেয়েরা দেখতে ঠিক তোর মতো হয় কথার মুখের ভাষা শুনে সিন্থের আরও স্তব্ধ মনে মনে বলল কি বলছে কথা এসব ওর মাথা ঠিক আছে কথা রহস্যময় হেসে বলল অবাক হচ্ছিস আমার আচরণ আর মুখের ভাষায় আসলে তোদের মতো মেয়েদের জন্য মুখে এর চেয়ে ভালোবাসা আসে না আমার তো আরো বাজে কথা বলতে ইচ্ছে করছে নিজেকে সামলে নিলাম সিন্থিয়া চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল কথা বলল মজার কথা শুনবি আমাকে তুই এবং বাকিরা যতটা সরল মনের ভাবিস অ্যাকচুয়ালি আমি ততটা সরল না সেদিন তোর কথা শুনেছি তোর দেখানো ট্রিপল এক্স সিনেমাও দেখেছি তোর পারফরমেন্সও দেখেছি সব দেখে শুনে তোকে ঠিক পতিতা বলা যায় না তার চেয়ে নিকৃষ্ট পতিতারা তো অভাবে পড়ে নয়তো বড় কোনো সমস্যায় পড়ে নিজের সম্মান বিক্রি করে সেখানে তুই একটা ছেলেকে ব্ল্যাকমেল করে ফিজিক্যালি ইনভলভ হলি আরেকটা কথা বলি সেদিন তোর আর নিহানের ওই রকম মুভি দেখে এটা তখনই বুঝেছিলাম তোর সাথে ফিজিক্যাল রিলেশনে নিহাদের কোনো সম্মতি বা ইচ্ছে কোনোটাই ছিল না যা হয়েছে সেটা তোর ব্ল্যাকমেলের কারণে হয়েছে কারণ ও তো পাথরের মতো পড়েছিল যা করার তো তুই করেছিস আমার ভাবতে বমি পাচ্ছে একটা মেয়ে হয়ে এতটা নিচে কি করে নামে নিহাদকে আমি এত বছর যাবৎ চিনি আমাদের শারীরিক সম্পর্কের সময় ওর মুভমেন্ট রিয়াকশান আমার মুখস্থ তো তেমন মুভমেন্ট তোর বেলায় ছিল না ওর নির্জীব ছিল তুই উচ্ছল ছিলি ঠিক অ্যাডাল্ট মুভি নায়িকাদের মতো আর কি বেশি শব্দ করে চিল্লা পাল্লা করছে ইয়াকথু আর আমি না সেদিন থেকে ভাবছিলাম কি এমন প্রতিশোধ যার কারণে তুই আমার ঘর ভাঙতে চেয়েছিলি এবং আমার ঘর ভাঙার জন্য নিহাদকে ব্ল্যাকমেল করে ফিজিক্যালি পর্যন্ত ইনভলভ হলি একটা মেয়ের এমন কি রাগ থাকতে পারে এমন কোন ধরনের প্রতিশোধে নেশা থাকতে পারে যার জন্য সে তার সম্মান বিলি করতেও দুইবার ভাবে না অ্যাকচুয়ালি প্রতিশোধ শব্দটা তুই জাস্ট বলার জন্য বলেছিস আমার মন ঘোরানোর জন্য সংসারে আরও প্যাস লাগানোর জন্য আসলে প্রতিশোধ তেমন কিছু না ওটা জাস্ট তোর ছল ছিল তোর বিষয়ে সব খোঁজ খবর নিয়েছি আমি সিন্থিয়া চমকে উঠল কথা বলল তুই নিহাদকে প্রায় সাত বছর যাবৎ চিনিস প্লাস ভালোবাসিস কি ঠিক বললাম তো নিহাদ তোর প্রথম প্রেম তোর কিশোরী বয়সের ভালোবাসা নিহাদ তখন ভার্সিটির জব পায়নি তখনও প্রাইভেট টিউটর ছিল তোর বড় বোনকেও পড়াতো তাই না সেখান থেকেই নিহাদ তোর ক্রাস তাই কি না আরও বিস্তারিত শুনবি তোকে নিহাদ দেখলেও এত বছর পর চিনতে পারেনি চেহারায় শারীরিক গঠনে বেশ পরিবর্তন হয়েছে তোর তাছাড়া যেখানে শিক্ষকরা ছাত্রীর চেহারা ভুলে যায় সেখানে ছাত্রের বোনকে ভোলা তো সাধারণ ব্যাপার তুই তখন থেকেই নিহাদকে ভালোবাসতে কিন্তু ভালোবাসার কথা কখনো বলতে পারিসনি তারপর তোর বাবা চাকরিতে বদলি হয় না চাইতেও তোদের এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হয় অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে তোরা আবার এখানে ফিরলি হয়তো কো ইনসিডেন্টলি দেখলি নিহাদ এই ভার্সিটিরই টিচার তোর পুরাতন প্রেম নতুন করে জেগে উঠল কিন্তু জানতে পারলি নিহাদ বিবাহিত আমার বর তারপর যত গুটি চালা শুরু করলি তুই নিহাদকে কিভাবে ফাঁসিয়েছিস তা কিন্তু আমি জানি না কিন্তু আন্দাজ করেছি বাকিটা আজ রাতে নিহাদের থেকে সবটা জানব বাই দা ওয়ে সেদিন নিহাদের সাথে তোর পারফরমেন্স দেখে এতটুকু বুঝেছিলাম এটা তো প্রথম ফিজিক্যাল রিলেশন না মেয়েদের প্রথম ফিজিক্যাল রিলেশনে তাদের আচরণ দেখলে বোঝা যায় নিহাদ আর আমার বিয়ে প্রায় চার বছর কিন্তু এখনও যখন ও আমার কাছে আসে আমি লজ্জায় গুটিয়ে যাই 
সেখানে তুই তো পুরাই তখনই বুঝেছিলাম বারো ঘাটের পানি খাওয়া মেয়ে তুই আমার নিহাতটা সত্যি দুর্বল বোকা যে তোর ক্রাপে পড়ে গেল তুই নিজের লেভেল না দেখে আমাকে মেরুদণ্ডহীন বলছিস শোন নিহাদের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন হবে সেটা আমি ঠিক করব তুই না সংসার করা না করার সিদ্ধান্ত আমার হবে তোর না এখন যা কথা সিন্তিয়াকা তেমনই ভাবেই ছুঁড়ে মারল যেভাবে ও সেদিন কথা আর নিহাতকে মেরেছিল কথা আবার বলল জানি প্রচণ্ড শখে আছিস তুই ভেবে পাচ্ছিস না আমি তো সিক্রেট কিভাবে জানলাম বাসায় গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাব সিন্তিয়া হতভম্ব হয়ে এতক্ষণ কথার কথা শুনছিল প্রথমত থাপ্পড়ের হতভম্বটা কাটিয়ে ওঠার আগেই কতগুলো বোম ফেলল কথা বারবার ভাবছিল কথা এসব কিভাবে জানল যেতে যেতে কথা ভাবল নিহাদোর কর্মের শাস্তি পাবে তবে তোকেও আমি ছাড়ব না সিন্থিয়া তোর যে কি হাল করব তুই নিজেও জানিস না তোকে যদি পতিতাদের কাতারে না নামিয়েছি তো আমার নাম কথা না কথা তুবা আর শ্রাবণের কাছে আসতেই তুবা বলল কি রে কি বললেন মহারানী আজাইরা প্যাচাল বাদ দে বাসায় যাব শ্রাবণ বলল তুবা আমার সাথে সাইকেলে যাব কেন তোর সাইকেল কি রাজবাহন যে আমার সেখানে চড়তে হবে হুম ভাঙা চোরা পিচির ভাঙা চোরা সাইকেল তা নিয়ে আবার বড় কথা তোর সাইকেলে তুই যা সবার মুখ গুমড়া করে বলল আর তা ছিল করলো তো একদিন সেথে বসবা তোর সেই একদিন কবে আসবে হ্যাঁ সব সময় খালি বলিস একদিন হ্যান করবা ত্যান করবা কত কি করব একদিনে সেটা সে একদিন আসলেই বুঝবা কথা হেসে বলল হয়েছে ঝগড়া বন্ধ কর আমি নিহাদকে কল করে ওর সাথেই বাসায় যাব তোর একসাথে যা বা আলাদা আলাদা সেটা তোদের বিষয় কথা নিহাদকে কল করলো কল রিসিভ করতে কথা বলল ক্লাস শেষ তোমার আগে শেষ টিচারদের সাথে একটু কথা বলছি তুমি কি করছো বাসায় যাব তুমি যাবে ওয়েট আমি আসছি কিছুক্ষণ পর নিহাদ বাইক নিয়ে কথা সামনে এসে দেখল শ্রাবণ তুবা একসাথে দাঁড়িয়ে নিহাদ শ্রাবণকে বলল কি শালা বাবু গাড়ি কত দূর গেল বেশি দূর না ঠেলা গাড়ি মতো চলছে আপাতত ঠেলা গাড়ির স্পিডেই চলো বেশি দ্রুত চললে দুর্ঘটনা ঘটবে শ্রাবণ কথা হাসলো তুবা মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইল কথা বাইকে বসে ওদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ওরা যেতেই শ্রাবণ বলল लगे लगे सम्भव लागते ছেলেটা হন্যে হয়ে টাকা খুঁজছিল আমি জানতে পারা হেল্প করলাম সাথে ওর থেকে বড় ধরনের একটা হেল্প নিয়েছি ও আচ্ছা জানতে চাইবে না কি হেল্প নিয়েছি কি হেল্প 
সিনথিয়ার কিছু সিক্রেট জেনেছি নিয়াত বাইক ব্রেক কষে বলল বুঝলাম না রাতে সব বলবো সে কারণে সকালে জিজ্ঞেস করেছিলাম রাতে ফ্রি কিনা আচ্ছা 